Bwana Yesu asifiwe. Karibuni kwa ujumbe mfupi. Naitwa Misezi Kori. Mungu awabariki wote mnaosikiliza ujumbe huu. Naamini mtabarikiwa. Tuombe kwa ajili ya neno. Asante Mungu kwa ajili ya kibali ulichotupa Bwana. Endelea kuwa pamoja nasi katika masomo yote, endelea kuwa pamoja nasi. Tutie nguvu, tuongozwe na wewe baba. Asante Mungu maana uko pamoja nasi, endelea kuwa nasi. Tukizitisha chini kila hila za mwovu zishindwe katika jina la Yesu. Amen. Ujumbe wetu wa leo unahusu ama unasema maadui lazima uwafukuze maadui lazima uwafukuze Bwana Yesu asifiwe Itaenda moja kwa moja katika neno kutoka katika kitabu cha hesabu sura ya 33 Nitaanzia mstari wa msini. Nitaendelea mpaka mstari wa hamsina tano. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema Kisha Bwana akanena na Musa hapo katika nchi tambalale za Moabu karibu na Yordan hapo Yeriko na kumwambia Nena na wana wa Israeli uwaambie mtakapovuka mto Yordan na kuingia nchi ya Kanaani ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa hiyo nchi mbele yenu nanyi mtayaharibu mawe yao yote yenye kuchorwa sanamu na kuziharibu sanamu zao zote za kusubu kuvunja vunja mahali pao pote palipoinuka nanyi mtaishika hiyo nchi kuimiliki na kuketi humo kwa kuwa mimi nimewapa ninyi hii nchi ili muimiliki nanyi mtailithi nchi kwa kufanya kula kama jamaa zenu zilivyo Hao walio wengi mtawapa ulisi zaidi na hao waliopunguka utawapa kama kupunguka kwao mahali popote kula itakapomwangukia mtu yeyote mahali hapo ni pake mtailithi kama kabila za baba zenu zilivyo lakini kama hamtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi watoke mbele yenu ndipo hao ambao mtakao wasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu na kama miba ubavuni mwenu nao watawasumbua katika hiyo nchi ambayo mwakaa Bwana Yesu asifiwe Neno hili linatufundisha jambo fulani kwamba maadui ili umiliki upo wakati wa wewe sasa kuwafukuza kuwaondoa siku zote wao kazi yao kushika vitu unakuta mtu ameshika alizi yako ameshika mambo yako ameshika mchumba wako ameshika mume wako ameshika ame furaha yako ameshika chochote kile ili tu kukuletea mabaya sasa kupitia neno hili la leo tunaambiwa ya kwamba tuwafukuze Amen. Tukumbuke kwamba hawa wana wa Israeli walikuwa na safari. Wanatoka Misri, wanaenda Kanani. Njiani sasa hakukuwa kwa kawaida kulikuwa na vita nyingi. Ni sawa na maisha yetu ya, si, ya sasa hivi tulionayo sisi. Safari ya mafanikio sio rahisi. Safari ya ushindi sio rahisi. Kuna maadui wengi katikati wamesimama. Watu wanafunga baraka za watu, wanazuia mafanikio, wanazuia watu wasizaliwe, wasizae, wanazuia baraka nyingi. Ufalme wa giza unatenda mambo mengi mabaya ili tu kumfunga mtu, kumzuia ashinde kufikia ile hati ambayo Mungu amemwandalia. Sasa kwa, kwa neno hili la leo tunaona kwamba Mungu alisema na wa, wana wa Israeli kwamba watakapovuka kuingia nchi ya Kanani so aingie tu kimya pana anasema mstari wa mbili ndipo mtakapowafukuza wenyeji wote wa hiyo nchi mbele yenu nanyi mtayaharibu mawe yao yote yenye kuchorwa sanamu waliagizwa hapa kwamba 
ili wamiliki lazima wawafukuze wale walioshikilia Bwana Yesu asifiwe kadhalika na sisi katika maisha yetu ili tumiliki ushindi ili tumiliki baraka ili tumiliki mafanikio lazima tumuo yule ambaye ameshikilia Wapo wengi tu walioshikilia baraka za watu nakuta mtu anaishi katika ndoa lakini ndoa yake imeshikwa na mtu mwingine imeshikwa na kaaba imeshikwa na wachawi imeshikwa na mapepo kisa tu hivyo hapendi kuona wanapindana hapendi kuona wanafanikiwa eh roho inauma kwa hiyo anatafuta sababu ya kuharibia katika ndoa yao sasa adui anashika chochote kuhusiana na ndoa hiyo anafunga. Sasa uwezi kumiliki ndoa yako iwe nzuri, iwe njema kama hujamuondoa yule adui aliyeshikilia. Hizo zote ni nguvu za giza. Kwa hiyo wenzetu hao waliambiwa kwamba mtakapowafukuza wenyeji wote mbele yenu, muwafukuze. Kuwafukuza na kuharibu mawe yao ya kuchongwa. Yaani kile ambacho walikuwa wanakiamini. Huwezi kumiliki kitu chenye baraka kama hujamuondoa yule adui aliyesimama mbele yako. Lazima umfukuze. Fukuza uchawi uliosimama mbele yako. Watu wananuiza. Wananuia maneno. Huyu asifanikiwe. Huyu asifanye hivi. Huyu asiolewe. We unataka ndoa. Lazima umuondoe yule aliyesimama mbele yako. Ndio maana ya kumfukuza yule aliyeshikilia. Na kuharibu kile ambacho anakiamini sasa. Maadui hawa wa wana wa Israeli ambao walikuwa ni wenyeji wa Kanani walikuwa wanaabudu masanamu imani zao zilikuwa za miungu kwa hiyo waliambiwa ili wamiliki lazima waharibu ile miungu kwa hiyo na wewe ili umiliki lazima uharibu kile kitu ambacho kimeshikilia nguvu za giza uchawi manuizo ya aina zote haribu kemea Teketeza kwa moto. Usikubali eti unavumilia matatizo, unavumilia shida. Hapana. Tunaambiwa hapa tunaagizwa kwamba haribu. Tena hapo kiendelea kusoma nasema kwamba mtayaharibu mawe yao yote yenye kuchorwa sanamu na kuziharibu sanamu zao zote za kusubu. Kuvunja vunja mahali pao pote palipo inuka. Vunja madhabahu zao. Kuna watu wanaishi lakini maisha yao yamezikwa. Mtu anatembea lakini miguu yake imefungwa. Anatembea katika ulimwengu wa mwili unamwona anatembea lakini ulimwengu wa roho amefungwa. Na ajui anafunguka vipi. Sasa haya yameshikwa na wenyeji. Wapo wanaomiliki. Yaani we upo mikono yako imemilikiwa na mtu mwingine. Haifanikiwi utakachofanya chochote hasara tu magomvi yamepandwa katika nyumba katika familia hakuna jambo lolote zuri la maelewano huelewi tatizo nini kumbe ndoa yako imeshikwa baraka yako imeshikwa na mtu mwingine ambaye ni adui yako kwa sasa tunaambua ili umiliki lazima umuondoe uharibu ile miungu nguvu ya ile miungu yao haribu masanamu yao Vunja vunja mahali mahali wanapoabudu madhabahu zao ziharibu kwa jina la Yesu. Na anasema msali wa msina tatu, nanyi mtaishika hiyo nchi kuimiliki na kuketi humo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe linaanza jambo la kumkemea kwanza, kumpinga kwanza yule aliyeshikilia. Unamuondoa, unafukuza madhabahu zake zote, unaharibu. Baada ya hapo na miliki. Lakini pia tunaambiwa katika mstari wa msina tano, tunapewa angalizo sasa kwamba lakini kama mtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi watoke mbele yenu ndipo hao ambao mtakao wasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu Bwana Yesu asifiwe kama hutaki kumfukuza adui aliyesimama mbele yako aliyesimama kuharibu uchumi wako aliyesimama kuharibu ndoa yako aliyesimama kuharibu maisha yako wapo watu wapendi kuona unaishi wanakutupia magonjwa mabaya mateso mradi unateseka tu ndo fulaha yao 
hiyo ni furaha ya adui ambaye ni shetani. Kwa hiyo ili uishi vizuri ili ufanikiwe ili ubarikiwe zaidi tunaambiwa hapa kuna angalizo kama hamtaki kuwafukuza wenyeji wa nchi watoke mbele yenu ndipo hao ambao mtakao wasaza watakuwa kama sindano machoni mwenu sindano tunaijua ikichoma machoni huwezi kuona chochote sasa tunaambiwa hao utakao waachie tu mawahurumia ni kuna watu wanaohurumia wachawi hataki kukemea mchawi Hataki kupambana na mchawi. Kwa sababu anazozijua yeye hataki. Lakini tunaambua kama hutaki kumuondoa aliyesimama mbele ya nyumba yako, mbele ya mafanikio yako, huyo huyo utakayembakiza atakuwa sindano kwenye macho yako. E. Na miiba ubavuni. Nao watakusumbua katika nchi ambayo unakaa Bwana Yesu asifiwe hutakaa na amani ndio utaolewa lakini ndoa yako itakusumbua mna amani utatafuta watoto wamefungiwa ni shida kwa hiyo tusiruhusu hawa maadui wakaendelea kutawala katika maisha yetu wakaendelea kutusumbua wakaendelea kutuumiza wakati sisi tuna mamlaka na Mungu ametuamini ametupa maagizo ametupa ushindi Tumie ile neema uliyopewa. Kama Mungu mwenyewe amekuagiza wafukuze, kinachokufanya ushindwe kumfukuza adui mbele yako ni nini? Simama imara. Tumia maombi. Wafukuze, ondoa katika mipaka yako. Wapo watu wanaishi katika nyumba lakini si, nyumba za kwao lakini wamiliki sio wao. Anayemiliki ni pepo au mchawi fulani alishazindika akadumbukiza kitu chake katika kiwanja cha kiwanja cha cha kwake hmm. alafu yuko mbali lakini ameweka antena yake pale chochote kinachofanyika pale nyumbani yana kijua lakini hawezi kuomba hafanyi maombi anaona sawa tu kila anachofanya kibaya kuna nyumba zingine ni matatizo tu hata hizi za kupanga unakuta mtu kaenda kupanga nyumba. Hajui kuna nini mule madhabahu gani wakati najengwa. Haelewi. Anavamia tu. Anaishi. Lakini anapoingia mambo ni mabaya, ni mabaya, ni mabaya. Wengine wanapohamia nyumba ndo misiba kila siku, matatizo kila siku. Haelewi tatizo nini. Kumbe kuna mapande mule ndani alinenwa. Nilichimbiwa vitu mule. Sasa uwezi kuishi kwa amani ndo miba hiyo katika mbavu e, unaishi katika nyumba unaweza kuiona ni nzuri unailipia lakini mateso matupu bwana Yesu asifiwe kwao tunaambua kwamba tuwafukuze huwezi kuingia tu katika nyumba hivi hivi lazima utakase ukemee kila madhabahu zilizopo vunja haribu takasa ardhi takasa anga la mahali hapo ambapo upo futa kila maagano yaliyowekwa ili uishi kwa amani hao wote ni wenyeji walioshikilia Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo tunakumbushwa kwamba adui yupo na ili uishi vizuri lazima umuondoe adui mbele yako hili ndio maana ya hili neno na sio kwamba ni ombi tumeagizwa na kama hutakubali kuwafukuza hao maadui mbele yako tunaambiwa ya kwamba watakuwa kama miba katika mbavu zetu watakuwa kama sindano kwenye macho yetu. Kwa maana yake akishakutoboa hutaona tena baraka. Hutafanikiwa tena. Kwa hiyo hayo ndio yatakayoweza kukupata. Tunakumbushwa tusimame kuomba, tusimame, tujue haki zetu. Tujue kile tunachoagizwa na manufaa yake. Bwana Yesu asifiwe basi ujumbe wangu kwa leo naishia hapa Mungu akubariki sana endelea kutufuatilia kwa masomo mengine Asante